ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஃபேமஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஃபேமஸ் கிச்சனில் எந்த ரெசிப்பியுமே கிடையாது இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு கூலான ஒரு கிளைமேட்டில் ஒரு அழகான சில்லுன்னு ரொம்பவே சூப்பராக மழை பெஞ்சுது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் நான் உங்களோட இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் உங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் மறக்காமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ஃபேமஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க இன்றைக்கி ஈவினிங் ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் மழை ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆனால் ஃபோர் ஓ கிளாக்கில் இருந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ் ஆர் செவன் ஓ கிளாக் நல்ல ஒரு மழை பெஞ்சுது ரொம்ப நாள் கழித்து நல்ல மழை பெஞ்சுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெயில் காலத்தில் ரொம்பவே குழு குழு குழுன்னு சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த மழை ஆனால் இந்த மழை வந்துட்டு நாங்கள் நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம் ஆனால் மழையில் நினைஞ்சுலாம் என்ஜாய் பண்ணல ஜஸ்ட்டு வீடியோ எடுத்து ஃபோட்டோ எடுத்து தான் என்ஜாய் பண்ணோம் அந்த மழையில் நினைஞ்சி இந்த க்ரீன் பிளான்ட்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் மழையும் பார்க்கலாம் எப்படி காற்றடிக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் காற்றோட கூடிய மழை ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும் போது அதோட ட்ராப்லாம் கீழே முத்து முத்தாக தண்ணி விடுது பாருங்கள் ஒவ்வொரு ட்ராப்பும் முத்து முத்தாக இருக்குது அண்டு பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்கள் மேலே இருந்து கீழே தண்ணி விழும் போது அப்படியே பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி பார்க்கவே ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்குது ஆஃப்டர்நூன்லாம் பார்த்திங்கன்னா வானம் நல்ல வெளிச்சமாக இருந்துச்சு மேகங்கள்லாம் கூடாமல் நல்ல வெளிச்சமாக இருந்துச்சு ஆனால் த்ரீ ஓ கிளாக் மேலே பார்த்திங்கன்னா மழை வர போகிறதுக்காக அப்படியே மேகம் ஃபுல்லாக பிளாக் ஆகி அப்படியே ஊரெல்லாம் இருட்டுருச்சு ரொம்பவே இருட்டின மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகிருச்சு இன்றைக்கி நல்ல மழை பெஞ்சதுனால தண்ணிலாம் கட்டிடுச்சு பக்கத்தில் தண்ணி கட்டி ஒரு மாதிரியாக தேங்கி நிற்கிது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிளான்ஸ்லாம் வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குது இப்போ மழையில் நினைஞ்சி டார்க் க்ரீனாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே நல்லா இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா மழை வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு காகம் கூட வெளியே இல்லை ஒரு பேட்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஃப்ரீனஸ்ஸாக நினஞ்சிட்ருக்கு மழை வந்தாலும் நினஞ்சிக்கிட்டு வெயில் அடித்தாலும் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் பேட்ஸ்லாம் மழை பெய்யும் போது அதோட கூண்டுக்குள்ளே போய் அடைஞ்சிக்கிடுச்சு போல் ஆனால் இந்த காகம் சொல்லவே வேண்டாம் மழை விட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப கிளவர்னஸாக வெளியே வந்து சுற்றிட்டுருக்கு பாருங்கள் அதோட விங்ஸோட சேர்த்து பார்க்கும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப நேரமாக ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த காகத்தை வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஆனால் இது வந்து நிற்கவே மாட்டேங்குது இப்போ வந்துட்டு நான் வீடியோ எடுக்கிறேன்னு தெரிஞ்சிருச்சோ என்னவோ நல்ல வித்தியாச வித்தியாசமாக போஸ் கொடுத்துட்டு நிற்கிது பாருங்கள் அண்டு மழையில் நினச்சதுனால அதுக்கு ரொம்ப குளிர்ந்து போல் ஸோ ரொம்ப அந்த விங்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மழையில் நினைஞ்ச மாதிரி இருக்குது இப்போ பறந்து போயிடுச்சு அதோட குரூப்ஸோடு சேர்ந்துருச்சு காகம் எப்பவுமே தனியாக இருக்காது அதோட குரூப்ஸோடு தான் சேர்ந்துருக்கும் நல்ல மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அவுட் சைடில் ஒரு சின்ன ஒர்க்கு ஸோ அந்த ஒர்க் போகும் போது அப்படியே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரோட் சைட்லாம் வீடியோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே போனோம் ஆனால் மழையில் ரோடெலாம் நல்லா க்ளீனாக இருந்துச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரீன் பிளான்ஸ் எல்லாமே மழையில் நினஞ்சி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது அந்த அந்த செம்பருத்தி செடியோட லீவ் பாருங்கள் ஒவ்வொரு ட்ராப்பும் அந்த லீஃபில் பட்டிருக்கும் போது பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அண்டு ஃபோட்டோவாக நான் கிளிக் எடுக்கும் போது ஒவ்வொரு ட்ராப்பும் தெளிவாக தெரிஞ்சது அதுவும் ஜூம் பண்ணி பார்க்கும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு வீடியோவில் தெளிவாக தெரியலையோ என்னவோ தெரியல ஆனால் நான் காமிச்சிருக்கேன் தெரிஞ்ச வேறு ஓகே அண்டு எனக்கு பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதனால தான் இது வீடியோ எடுத்து அப்படியே நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அது மட்டும் இல்லாமல் மோஸ்ட்லி க்ரீன் பிளான்ஸே மழையில் நினஞ்சிருச்சு அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு நல்ல அழகாக இருக்கும் பச்சை பசலுன்னு கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது ஒரு தனி ஃபீல் தான் அதையும் நான் ரொம்ப நேச்சரை ஃபுல்லாக நான் ரொம்ப ரசிப்பேன் அண்ட் அதுலேயும் அந்த ஹேபிட்டில் இதுவும் ஒன்று பார்க்குறதுக்கு நல்லாவும் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இந்த சரௌண்டிங் ஃபுல்லாக அப்படியே பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குன்னு இது ஒரு சின்ன கிளிப்பு அதில் ஒரு பேட் வேறு பறந்து வருது இவ்வளோ நேரம் மழை அடிக்கும் போது ரொம்ப இருட்டான மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் மழை விட்ட கொஞ்சம் நேரத்துலே பார்த்திங்கன்னா கேப் விட்டு மழை பெஞ்சுது ஸோ அந்த கேப்பில் பார்த்திங்கன்னா வானம்ல நல்ல வெளிச்சமாக ஆயிருச்சு இப்போ 
எப்போ மழை வந்தாலும் நாங்கள் ஃபேமிலியோட மலையில் வந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுவோம் மலையில் விளையாடுவோம் ஆனால் இந்த டைம் மலையில் விளையாடவே இல்லை அந்த வீட்லேயும் விளையாடுறதுக்கு பெர்மிஷன் தரல பிகாஸ் கொரோனா இந்த கொரோனா டைமில் மலையில் விளையாடுறது அவ்வளோ நல்லது இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபீவர் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம தான் நம்ம சேஃபாக பார்த்துக்கணும் வருமன் காப்பதே சிறந்தது அல்லவா ஸோ நம்ம தான் நம்மளோட சேஃபாக பாதுகாத்துட்டு இருக்கணும் அதனால் என்னோடய சிஸ்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப சேட் ஆகிட்டாங்க இந்த டைம் மலையில் விளையாட முடியல அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப லாங் டேஸ் கழித்து வந்த மலை ஸோ இது ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ மலையில் தான் விளையாட முடியலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மழை விட்டதுக்கப்புறமாவது இந்த மாதிரி வந்து விளையாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் மாடியில் வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே விளையாண்டோம் விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த மரத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு அண்டு ட்ராப்லாம் பாருங்கள் அந்த இலையில் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அதை தான் வீடியோவாக எடுத்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தாட் இருந்துச்சு அதனால தான் இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்காக ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்டு நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட மலையில் கண்டிப்பாக விளையாடுவீங்கன்னு தெரியும் ஏன்னா மலையில் விளையாடுற விளையாடாத ஆள் யாருமே கிடையாது யாரெல்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட மலையில் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை பாருங்கள் ஒவ்வொரு ட்ராப்பும் மலையில் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லீஃபை பார்த்தாலே தெரியும் எவ்வளோ அளவுக்கு மலை கொட்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த டைம் மலையில் என்ஜாய் பண்ணுறதை மிஸ் பண்ணிட்டோம் நான் மட்டும் இல்லை என் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலிஸ் அப்புறம் சிஸ்டர்லாம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க மலையில் விளையாட முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் இப்படி வந்து தண்ணியை ஆட்டி ஆட்டி மழை நின்றதுக்கப்புறம் தண்ணியை ஆட்டி விளையாடுறது இதுவும் ஒரு தனி ஃபீலாக தான் இருக்கும் கீழே யாரையாவது நிற்க வச்சுட்டு இப்படியே மேலே ஆட்டுறது இதுவும் நல்லா தான் இருக்கும் இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலை அப்படின்னா ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் என்னோடய சிஸ்டருக்கு பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு மலை தான் அந்த மலையில் நினைய முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதனால தான் இப்போ மழை நின்னதுக்கப்புறம் மாடியில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி இலையில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் விட்டு விட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க அந்த வீடியோ தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன் அவங்க மலையை ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க மழை நல்லா பேஞ்சுது நல்லா பேஞ்சுட்டு ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் மழை விட்ட ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சூரியன் வந்துருச்சு அண்ட் வெளிச்சம் நல்லா வந்துருச்சு இப்படியே கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகி சேஞ்ச் ஆகி இருந்துச்சு கொஞ்ச நேரம் ஒன் ஹவர் நல்லா விடாமல் ஃபோர் டு ஃபைவ் நல்லா மழை அடிச்சுது அதுக்கடுத்து கொஞ்சம் இருட்டிருச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் வெளிச்சம் ஆயிடுச்சு அப்புறம் ஏழு மணி வர நல்ல மழை இப்படியே தான் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக டே போச்சு அண்ட் நல்ல கூலாக இருந்துச்சு மழை பெஞ்சாலே நம்மளுக்கு ஒரு ஹாப்பி தானே அந்த மாதிரி கூலாக போச்சு டே இந்த மாதிரி வியூஸ்லாம் பார்க்க நல்லா இருந்துச்சு அதனால தான் நான் வீடியோவாக எடுத்து உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கிளிப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படியே மலையோட ட்ராப் மட்டும் தெரிகிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இந்த பிக்சரை ஜூம் பண்ணி பார்க்கும் போது உள்ளே உள்ள ட்ராப்ஸ்லாம் அழகாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி அழகான பிக்சர்ஸ் நானே எடுத்த பிக்சர்ஸ்லாம் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிக்சர் அப்படியே ட்ராப் வந்து கையில் விழுற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் வீடியோ எடுக்கும் போது ஒரு போஸ் கூட கொடுக்காமல் ஃபோட்டோ எடுக்கும் போது எப்படி போஸ் கொடுக்குது பாருங்கள் இந்த காகம் இந்த பேக்ரவுண்ட் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கு அண்ட் சரௌண்டிங்ஸும் சூப்பராக இருக்கு எல்லாருக்கும் மலையில் நினைகிறது ஒவ்வொரு ஹேபிட்னா மலையில் நினையும் போது சில பேருக்கு மலையில் நினைஞ்சிக்கிட்டு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நிறைய ஹேபிட்ஸ் இருக்கும்ல சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூலான மலையை சூடாக என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க சூடாக காஃபியோ இல்லை டீயோ போட்டு சாப்பிட்டுட்டு இந்த மலையை என்ஜாய் பண்ணுவாங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஹேபிட் சின்ன வயசில் இருந்தே இருக்கும் எனக்கு என்ன ஹேபிட்னு பார்த்திங்கன்னா நல்ல மழை பெய்யும் போது சுட சுட பஜ்ஜியும் அண்ட் டீயும் பால்கனியில் உட்காந்து மலையை ரசிச்சுட்டே சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ நான் இந்த வீடியோவில் மலையை மட்டும் காமிக்காமல் நேச்சரை மட்டும் காமிக்காமல் சுட சுட பஜ்ஜி செய்கிறது எப்படி அப்படின்றதையும் நான் இந்த வீடியோவில் இந்த ரெசிபியை காமிக்க போகிறேன் ஸோ நம்ம இப்போ பஜ்ஜி செய்கிறது எப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த ரெசிப்பியும் பார்க்க போகிறோம் வாங்க மழை நிற்கிறதுக்குள்ளே ஸ்பீடாக போய் நம்ம பஜ்ஜி செஞ்சுட்டு வந்துடலாம் நம்ம பஜ்ஜி வேறு செய்ய போகிறோம்னு சொல்லிட்டோம் வாழைக்காய் வேறு இருக்குதான்னு சொல்லி தெரியலை ஏன்னா சடனாக மழை வந்ததுனால வாழைக்காயெலாம் வாங்கி வச்சுக்க மாட்டோம்ல வீட்டில் இந்த கிளைமேட்டுக்கு சூடாக பஜ்ஜி சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் வாழைக்காய் இருக்கான்னு தெரியல நான் வேறு உங்ககிட்ட வாழைக்கா
கட்டர் வச்சு ஸ்லைஸ் போட்டாலும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்படியும் உங்களுக்கு ஸ்லைஸ் போடணும்னா போட்டுக்கலாம் நானே கட்டர் வச்சு தான் போடுவேன் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நம்ம மழை நிற்கிறதுக்குள்ளே வாழைக்கா பஜ்ஜி ரெடி பண்ணி நம்ம சாப்பிடணும் இல்லை ஸோ அதனால் ரொம்ப வேகமாக வேலை நடந்துகிட்ருக்கு இங்கே இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு கத்தி வச்சு கட் பண்ணும் போதே ரொம்ப சூப்பராக ஸ்லைஸாக கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் நிறைய கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இருக்கும் இதோட பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அரிசி மாவு ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா பஜ்ஜி நல்ல முறு முறுன்னு வர்றதுக்காக நல்லா உபி வரும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு அதுக்காக நான் அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கூடவே மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பெருங்காய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன்னா பெருங்காயத்தூளை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே ஃபுட் கலர் ஆஃப் டீஸ்பூன் பஜ்ஜிக்கு தேவையான அளவு சால்ட் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸ்டார்டிங்லேயே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணால் தான் சால்ட் எல்லாம் எல்லா இடமும் செப்பரேட்டாக மிக்ஸ் ஆகும் இல்லைன்னா தண்ணி ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா மிக்ஸ் ஆகாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் தான் நம்ம தண்ணி சேர்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு கிளாஸ் நிறைய தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கிளாஸ் கரெக்டாக சேர்த்து பார்ப்போம் எந்த ஸ்டேஜில் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லாக சேர்த்துட்டேன் ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லாக சேர்த்தது பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது கொஞ்சம் கெட்டித்தன்மையாக வெங்காய போண்டா செய்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஆல்ரெடி வெங்காய போண்டா நம்ம சேனலில் இருக்குது செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கூடவே கொஞ்சம் ஒரு ஆஃப் கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா ஆஃப் கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இது தான் கரெக்டான பதம் அண்டு கூடவே பார்த்திங்கன்னா பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஸ்டார்டிங்கில் போடுறதுக்கு மறந்துட்டேன் ஸோ இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நமக்கு வாழைக்காவும் ரெடி ஆகிடுச்சு அண்டு போடுறதுக்கு மாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு பஜ்ஜி மாவும் போட்டு எடுத்துட வேண்டிதான் ஒரு பேன் நல்லா சூடானதும் உள்ள ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க பஜ்ஜி முங்கி எடுக்கிற அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் நல்லா சூடாகட்டும் இப்போ நம்ம பஜ்ஜி போட்டு எடுத்துகிற போகிறோம் என்ன நல்ல ஹீட் ஆகட்டும் அந்த கேப்பில் ஒரு வாழைக்காய் நல்லா எடுத்துகிட்டு அந்த பஜ்ஜி மாவில் நல்லா டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு சைடும் நல்ல மாவு ஃபுல்லாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது நம்ம கை வச்சு பிடிச்சிருக்க பிளேஸும் நல்லா டிப் ஆகணும் என்ன நல்ல சூடானதும் மிதமான சூட்டில் வச்சுக்கோங்க நல்ல ஹீட் ஆனதும் மிதமான சூட்டில் மாற்றிக்கோங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டு எடுத்துக்கோங்க பஜ்ஜி நல்லா உப்பி வரும் அண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும் பஜ்ஜி நல்லா உப்பலாக வருது பாருங்கள் இப்போ நம்ம செகண்ட் பஜ்ஜி போட்டாச்சு இப்போ பஜ்ஜி ரெண்டு சைடும் நல்லா வேகட்டும் லைட்டாக திருப்பி போட்டுக்கோங்க ரெண்டு சைடும் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிதான் இப்போ பஜ்ஜி நல்லா வெந்துருச்சு நமக்கு இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்க வேண்டிதான் எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ நமக்கு பஜ்ஜி எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ நம்ம டீ போட போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு டீ போடுறது வளர்க்கும் போல தான் இன்றைக்கி நான் டீ போட போகிறேன் ஒரு பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதும் உள்ள பால் சேர்த்துக்கோங்க பால் நல்லா கொதி வரட்டும் கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம டீ தூள் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டீ தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கூடவே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக ஒரு துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி அண்ட் ஏலக்காய் தூள் ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் நல்ல மனமாக இருக்கும் டீ இப்போது டீ நல்லா கொதித்து வந்துருச்சு நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்க வேண்டிதான் கொதிக்கும் போது நல்ல ஏலக்காய் தூள் ஸ்மெல் நல்லா இருக்குது நீங்கள் ஏலக்காய் தூள் போட்டு டீ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் தென் சுகர் சேர்த்துட்டு டீயை ஃபில்ட்ரு பண்ணி நம்ம சர்வ் பண்ணிட போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சுகர் சேர்த்தாச்சு சுகர் லெவல் நமக்கேற்ற லெவல் தான் இப்போது டீயை நம்ம சர்வ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்ட் நான் எப்போயுமே டீ போடும் போது கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் ஆட் பண்ணுவேன் அண்ட் இஞ்சி வந்து அதிகமாக போடுவேன் எனக்கு இஞ்சி அதிகமாக போட்டால் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஏலக்காய் தூள் போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா ஸ்மெல்லாக இருக்கும் நார்மல் டீ கூட நல்ல மசாலா டீ மாதிரி நல்ல ஸ்மெல்லாக இருக்கும் அண்ட் நம்ம சேனல் ஃபேமஸ் கிச்சனில் ஆல்ரெடி மசாலா டீ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் வந்துட்டு செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம டீலாம் ஊற்றி வச்சாச்சு தென் பஜ்ஜி சர்வ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மழை நமக்காக வெயிட்டிங் டீக்காகவும் பஜ்ஜிக்காகவும்
அண்ட் இதை நான் அப்படியே பால்கனி கொண்டு போய் மலை ரசிச்சுட்டே சாப்பிட போகிறோம் இந்த பஜ்ஜி ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் மறக்காமல் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தென் பஜ்ஜி நார்மல் டைமில் சாப்பிடும்போது இந்த மழை டைமில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பிகாஸ் மழை டைம் ரொம்ப கூலாக இருக்கும் அப்போ சூடாக பஜ்ஜியும் சூடாக டீயும் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அண்ட் இது ஒரு தனி ஹேபிட் தான் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு வழியாக நம்ம மழை நிற்கிறதுக்குள்ள பஜ்ஜியும் டீயும் ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துவிட்டோம் ஸோ இப்போ நம்ம அதை ரேஸ்ட் பண்ண வேண்டியதான் இந்த கூலான டைமில் சுட சுட பஜ்ஜியும் டீயும் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு அண்டு டீயும் பஜ்ஜியும் சூப்பர் காம்பினேஷன் அதுவுமே நல்லா தான் இருக்கும் அண்டு இது பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வெளியே போயிட்டு ரிட்டன் வரும்போது இது எடுத்த வீடியோ ஓரளவு மழை தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா காரில் வந்தப்போ வந்துட்டு அந்த ஓரங்களிலெலாம் நல்ல மழை சரியான மழை ரோடெலாம் நல்ல க்ளீன் ஆகிடுச்சு சைடில் மட்டும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் வழியாக மழை நிற்கிறதுக்குள்ள பஜ்ஜியும் சாப்பிட்டு ம மழை என்ஜாய் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு ஆறு மணி வர மழை இல்லை அதுக்கப்புறம் நல்லா மழை ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நைட்டு மழை பெஞ்சதை நான் எடுக்க ட்ரை பண்ணேன் எடுத்திருக்கேன் எப்படி வந்திருக்குன்னு தெரியல இது நைட்டு ஒரு செவன் ஓ கிளாக் கிட்டே ஒரு நல்ல மழை பெஞ்சிது அந்த பிக்சர் அந்த வீடியோ தான் இது செவன் ஓ கிளாக் டு செவன் தேர்ட்டி வர மழை பட் செவன் தேர்ட்டிக்கெலாம் மழை வந்துட்டு ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு மழை வந்த மாதிரி எந்த ஒரு அடையாளமே இல்லை அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு பட் இந்த வீடியோ வந்துட்டு மழை இருக்கும் போது எடுத்திருக்கேன் பட் ஒழுங்காக தெரியுதான்னு தெரியல தென் அந்த நைட் எடுத்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா மழை சவுண்டும் கொஞ்சம் இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மழை பெய்யும் போது அந்த சவுண்ட் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ நான் அதையும் வச்சு தான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இதோட முடியுது இந்த மலையை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ரசிச்சுருப்பீங்கன்னு சொல்லி தெரியும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்து நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோ போடலாம் இந்த டைம் எதிர்பாராத மழை வந்ததுனால நானும் வீடியோ என்ஜாய் பண்ணி நல்லா என்ஜாய் பண்ணி வீடியோ எடுத்தேன் மழையில் தான் நினைய முடியல வீடியோவாக தான் எடுப்போம் ஸோ வீடியோ எடுத்து உங்களோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மழையை நீங்கள் ரசிக்கும் போது கூடவே பஜ்ஜி டீலாம் செஞ்சு சாப்பிடுங்க அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஹேபிட் இருக்கும் இருந்தாலும் இதுவரை நீங்கள் ட்ரை பண்ணாமல் இருந்தவங்க பஜ்ஜி டீயோட இந்த மழையை என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க அண்ட் பஜ்ஜி ரெசிபி பிடிச்சா ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இவ் இந்த வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறேன் நம்ம சேனல் ஃபேமஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்